Hi friends, welcome back to our channel. In this channel, we will see how to make curry roti. We will see how to make curry roti. We will see how to make healthy roti. இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வாங்க போய் பார்க்கலாம் இந்த மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையானது மைதா வந்து நான் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் சுகர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு வந்து தேவையான அளவு முட்டை வந்து ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் முட்டை போட்டால் சாஃப்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் முட்டை சேர்த்துருக்கேன் முட்டை சேர்க்காமலும் போடலாம் அப்புறம் எண்ணெய் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் சுடுத்தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சுடுத்தண்ணி சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சோம்னா சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் சுடுத்தண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப இதாக இல்லாமல் பதமாக இருக்கிற தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் எவ்வளோ பசை முடியுமோ அவ்வளோ பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது மேலே சும்மா கொஞ்சமாக ஆயில் வச்சு தடவிட்டு இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஒன் ஹார் இல்லைனா டூ ஹார் அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் இன்னும் மாவு பார்க்குறதுக்கு சாஃப்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் செஞ்சோம்னா இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி டூ ஹார்ஸ் இல்லைனா ஒன் ஹார் அப்படி எடுத்து வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம உள்ள உள்ள கிரேவி செஞ்சிடலாம் ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபைவ் டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ஆறு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஆறு பெரிய வெங்காயத்தையுமே நம்ம பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரி நீட்டி ரேட்டமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வெங்காயம் எவ்வளோ நிறையா போடுறோமோ அவ்வளோக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இது நல்லா வதங்கி வரட்டும் லைட்டாக வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆறு பெரிய வெங்காயத்துக்கு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கி சீக்கிரமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதில் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம் சிக்கன் வந்து நான் காக்கிலோ எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப இதில் சிக்கன் போடணும்னு அவசியம் இல்லை எலும்பு முள் இல்லாத சிக்கனாக பார்த்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வேக விடுங்க இப்போ இது ஒரு அளவுக்கு வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் மஞ்சள் இது மூணுமே வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இது கொஞ்சம் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஆஃப் கேரட் எடுத்திருக்கேன் எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுங்க பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லி வேறு ஏதாவது காய்கறிகள் போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் பீன்ஸ்லாம் கட் பண்ணி போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி போடுறதுனாலும் போடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சிக்கன்லாம் வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹாஃப் கிளாஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுக்கலாம்
இப்போ இதில் பாருங்கள் தண்ணி சுத்தமாக இல்லை தண்ணி இது மாதிரி இல்லாமல் நல்லா கிரேவியாக இருக்கணும் பட் ஆனால் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது சிக்கன் கிரேவி உள்ளே வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஏற்கனவே மாவு பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சது தான் இதை எடுத்து இப்போ நம்ம எப்படி தேய்க்கிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ அந்த மாவை வந்து நம்ம தேய்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் கீழே வந்து ஒரு பெரிய தாம்பளம் எடுத்திருக்கேன் சப்பாத்தி கட்டை கூட எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் அது வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம பெருசாக தேய்க்க போகிறதுனால சப்பாத்தி கட்டை பத்தாது அதுக்காக நான் பெரிய தாம்பளம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க கையிலையும் நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பால் போடணும் எப்படி போடணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையில் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கும் இது மாதிரி பால் போட்டுட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் தட்டையாக தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு இது மாதிரி ரோல் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி பண்ணால் தான் எங்கேயுமே கோடுலாம் விழுகாமல் நீட்டாக இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு எல்லா மாவையும் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை நம்ம எப்படி தேய்க்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இது மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் எண்ணெய் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி நம்ம சைடில் அப்படி திருப்பி திருப்பி இழுத்து விட போகிறோம் ஓட்டம் விழுகாமல் இது மாதிரி ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க ஹோல் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இருந்த இருந்துச்சுன்னா மசாலா நம்ம நடுவில் வைக்கிறப்ப அது வெளியில் வந்து விழுந்துடும் ஸோ அதனால் ஹோல் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இது மாதிரி மெலிசாக இழுத்து விட்டுட்டு நடுவில் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச அந்த மசாலாவை நடுவில் இது மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிட வேணா நான் லைட்டாக தான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த சிக்கன் கிரேவி மசாலாலாம் வெளியில் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை பேனில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை தோசை தவா எடுத்து வச்சு இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் சப்பாத்தி மாதிரி தான் பட் ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடு அது போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான கறி ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு கடையில் வாங்க அவசியமே இல்லை நம்மளே வீட்டில் சூப்பராக ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் கறி ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட